স্যার কেমন আছেন আপনারা সবাই আজকে আপনাদের ইনডেক্স নাম্বার ক্লাসটি হচ্ছে ঠিক আছে তো গত ক্লাসে আপনারা অলরেডি সূত্র লিখেছেন আজকে আমরা কি করব ম্যাথগুলো করব ঠিক আছে ইনডেক্স নাম্বার বলতে আসলে বোঝায় সূচক সংখ্যা ঠিক আছে আমরা প্রায় সময় দেখবেন আপনার বিভিন্ন বাজেট বা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অর্থনীতিবিদরা বলে যে সূচক সংখ্যা বেড়ে গেছে সূচকের পরিমাণ কমে গেছে এটা মানে যে সূচক বলতে বোঝায় সাপোজ ধরেন কোনো একটি দ্রব্যের দাম গত বছর ছিল একশো টাকা কিন্তু এ বছর হয়ে গেছে একশো দশ টাকা তাহলে দশ পার্সেন্ট বেড়েছে তাহলে সূচক সংখ্যা দশ পার্সেন্ট বেড়ে গেছে ঠিক আছে বা ধরেন একটা মানুষের জীবনযাত্রার উন্ন মানে জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে তার আগে খরচ হতো তার দশ হাজার টাকা এখন তার খরচ হচ্ছে বারো হাজার টাকা তাহলে তার বারো হাজার টাকা মানে দুই হাজার টাকা বেড়েছে তার মানে টোয়েন্টি পার্সেন্ট তার কী হলো এক্সপেন্স বেড়ে গেল তার মানে এটা কি বোঝাচ্ছে যে তার ব্যয় সূচক বিশ পার্সেন্ট বেড়ে গেছে ঠিক আছে সূচক বলতে বুঝে গত বছর বা নির্দিষ্ট কোনো একটি বছরের সাথে বর্তমান বছরের কম্পেয়ার করে যদি কোনো অ্যান্সার অ্যান্সারটা যদি একশোর উপর আসে তাহলে বলতে হবে কি সেটা বেড়েছে আর একশোর নিচে আসছে সেটা হচ্ছে কি কমেছে ঠিক আছে এবার আসেন ইন্ডেক্স নাম্বারে চাপটা খুব ছোট এবং এখান থেকে একটা অঙ্ক অবশ্যই পরীক্ষা থাকবে তো যাই হোক আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে কি এই চাপটা সাধারণত ইন্ডেক্স নাম্বার তিন ধরনের আছে একটা হচ্ছে গ্রুপ ইন্ডেক্স নাম্বার একটা হচ্ছে আপনার প্রাইস ইন্ডেক্স নাম্বার আর একটা হচ্ছে আপনার ওয়েটেড ইন্ডেক্স নাম্বার ঠিক আছে আমরা আজকে যেটা করছি সেটা হচ্ছে প্রাইস ইন্ডেক্স নাম্বার আমি আবার বলছি ইন্ডেক্স নাম্বার তিন রকমের আছে একটা হচ্ছে প্রাইস ইন্ডেক্স নাম্বার একটা হচ্ছে ওয়েটেড ইনভেস ইন্ডেক্স নাম্বার আর একটা হচ্ছে আপনার গ্রুপ ইন্ডেক্স নাম্বার ঠিক আছে তো আমরা আজকে যেটা করছি সেটা হচ্ছে প্রাইস ইন্ডেক্স নাম্বার প্রাইস ইন্ডেক্স নাম্বার সাধারণত একটা প্রশ্ন বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কি ফ্রম দ্য ফলোইং টেবল কনস্ট্রাক্ট ইন্ডেক্স টেবল অ্যান্ড ক্যালকুলেট ইন্ডেক্স নাম্বার আন্ডার লেসপিয়ার্স মডেল প্যাস্টেস মডেল অ্যান্ড ফিশার্স মডেল ফিশার্স মডেলের পরে কিন্তু আবার একটা টেস্ট করতে বলে একটাকে বলা হয় রিভার্সাল টেস্ট একটাকে বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে ফ্যাক্টর রিভার্সাল টেস্ট তো এটা আমি নেক্সট ক্লাসে করাবো আজকে আমরা শুধু শিখব কীভাবে একটা টেবল থেকে আমরা কি করতে পারি আমরা কিভাবে ইন্ডেক্স নাম্বারটা বের করতে পারি ঠিক আছে তো আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এটা ঠিক আছে প্রশ্নটা একটু আপনারা তুলে নেবেন প্রশ্ন হচ্ছে এটা কমোডিটি দেওয়া আছে কমোডিটি এ বি সি ডি প্রাইস হচ্ছে উনিশশো পঁচানব্বই আর ছিয়ানব্বই অর্থাৎ পঁচানব্বই সালে যেটা প্রাইস ছিল পঞ্চাশ টাকা ছিয়ানব্বই যে সেটা প্রাইস হয়ে গেছে একশো পঞ্চাশ একশো তিনশো আশি একশো সত্তর পঞ্চাশ মানে একটাতে কমেছে আর তিনটাতে বেড়েছে কোয়ান্টিটি হচ্ছে কি যেমন আগে যখন পঞ্চাশ টাকা ছিল তখন আপনি ভোগ করতেন দুশো পঞ্চাশ ইউনিট কিন্তু এখন আপনি যখন দাম বেড়ে গেছে আপনার উৎ কী হবে স্বাভাবিক আপনার কোয়ান্টিটিটা কিছুটা হ্রাস পাবে ঠিক আছে এভাবে কি হচ্ছে এটার এগুলো কোয়ান্টিটি এগুলো হচ্ছে প্রাইস তো যখনই আপনি মনে রাখবেন চার্টটা করতে যাবেন চার্টের বলে সবসময় মনে রাখবেন ল্যাস পেয়ার্স মডেল আর প্যাস্টে মডেল কখনো স্পেস আলাদা করে দেবে না ল্যাস পেয়ার্স প্যাস্টে দিলে অবশ্যই ফিশার্স দেবে আর ল্যাস পেয়ার্স আর ফিশার্সের কম্বিনেশন ল্যাস পেয়ার্স আর প্যাস্টের কম্বিনেশন হচ্ছে আপনার ফিশার্স মডেল কথাটা বুঝতে পেরেছি কীভাবে আমি দেখাচ্ছি আগে চার্টটা করবেন চার্টটা সবসময় সেম থাকবে ফার্স্টে কমোডিটিগুলো লিখবেন এ বি সি ডি ডি যতটা থাকে আর কি কমোডিটিগুলো লিখবেন প্রাইস প্রাইস নাইনটি ফাইভের টাকে ধরবেন পিনট যেটা তো শুরুতে ছিল যেটা আগে থাকবে সেটা পিনট আর যেটা পরে থাকবে সেটা হচ্ছে পি ওয়ান নাইনটি সিক্সের প্রাইসটা হচ্ছে পি ওয়ান কোয়ান্টিটির বেলায় সেম নাইনটি ফাইভেরটা হচ্ছে কিউ নট আর নাইনটি সিক্সেরটা হচ্ছে কিউ ওয়ান এভাবে মানগুলো বসিয়েছে এখানে আর কিচ্ছু করিনি এখানে কোনো সামিশন করতে হবে এবার দেখেন আমরা ল্যাস পেয়ার্সের সূত্র আপনাকে লিখে দিয়েছি দেখেন ল্যাস পেয়ার্সের সূত্র ছিল সামিশন পি ওয়ান কিউ নট উপরে নিচে সামিশন পি নট কিউ নট এখানেও আমরা সেম পিনো পি ওয়ান কিউ নট পি নট কিউ নট তাহলে পি ওয়ানের সাথে কিউ নট গুণ হবে পি ওয়ানের সাথে কিউ নট গুণ হবে ঠিক আছে একইভাবে পি নটের সাথে কিউ নট গুণ হবে পি নটের সাথে কিউ নট গুণ হবে জাস্ট গুণ করে করে বসিয়ে এটা সামিশনটা বের করবেন ঠিক আছে এরপর আমি দিয়েছি প্যাস্টেস মডেল প্যাস্টেস মডেলেও সূত্রটা কী ছিল সামিশন পি ওয়ান কিউ ওয়ান ডিভাইডেড বাই সামিশন পি নট কিউ নট ঠিক আছে কিউ ওয়ান সরি তাহলে দেখেন পি ন পি ওয়ান কিউ ওয়ান পি নট কিউ ওয়ান তার মানে এখানেও সেম আমরা জাস্ট মা গুণগুলো করবো করে মানটা বসাবো এবং সামেশনটা বের করব ঠিক আছে তো এবার আমরা সূত্র দেখে দেখে মানগুলো বসাবো ফার্স্ট সূত্রটা ছিল ল্যাস পেয়ার্স মান বসালাম একশো দিয়ে গুণ করলাম তাহলে কত আসছে দুশো ছয় পার্সেন্ট ছয় দশমিক সিক্স সেভেন পার্সেন্ট এটা দিয়ে বোঝাচ্ছে যে গত বছরের চেয়ে এ বছর তাহলে কত আমি যদি একশো দিয়ে কম্পেয়ার করি তাহলে আগে ছিল যেটা একশো টাকা ছিল এ বছর সেটা হয়ে গেছে দুশো ছয় দশমিক সিক্স সেভেন পার্সেন্ট তা
এখানে দেখেন আমরা লেস পেয়ারসের সূত্র আর পেয়ারসের সূত্রটা লিখেছি মানগুলো বসিয়েছি ঠিক আছে আর আপনি চাইলে এইটার মান যেহেতু আপনি এটা পেয়েছেন দুশো ছয় এটাও ডাইরেক্ট বসা দিতে পারবেন এবং এটার মান যেহেতু আপনি দুশো তেইশ পেয়েছেন মানে এইটার মান দেখেন এই এই জিনিসটা আর এই জিনিসটা সেম খেয়াল করেন তাহলে এটার মান আমি কত পেয়েছি দুশো তেইশ তাহলে আমি দুশো তেইশটা এখানে ডাইরেক্ট বসা দিতে পারি তবে এটা যদি আপনি যদি ডিরেক্ট দুশো ছয় আর দুশো তেইশ বসান তখন কিন্তু তার একশো দিয়ে গুণটা হবে না কারণ এটা তো অলরেডি আমরা একশো দিয়ে গুণ করেই পেয়েছি ঠিক আছে তো এখানে আপনি এখানে আবার একশো দিয়ে গুণ করেন তাহলে ডাবল হয়ে যাবে আর যদি এইভাবে করেন তাহলে একশো দিয়ে গুণ করতে হবে অর্থাৎ প্রশ্নটা হচ্ছে ফিশার্স ইন দ্য মডেল যদি করেন তাহলে পুরো চার্টটা আপনাকে করতে হবে আর যদি ল্যাস শুধু ল্যাস পেয়ার্স করেন এই দুটা চার্ট দরকার নেই লাস্টের দুটার প্রয়োজন নেই আর যদি প্যাস্টে করতে বলে তাহলে শুধু প্যাস্টে করতে দেয় পরীক্ষায় তাহলে প্রথম দুটা দরকার নেই শেষের দুটা লাগবে ঠিক আছে কিন্তু পরীক্ষা সাধারণত এইভাবে দেবে না পরীক্ষা সাধারণত ফিচার্সটা বেশি আসে আপনি নাইনটি পার্সেন্ট ইয়ার কোয়েশ্চেন দেখতে দেখবেন ফিচার্সটা আসে এবং সেখান থেকে বলে টাইম রিভার্সাল টেস্ট করো এবং কি করো ফ্যাক্টর রিভার্সাল টেস্ট করো তো টেস্টগুলো আমি আজকে করাচ্ছি না আমি আজকে জাস্ট আপনাদেরকে শুধুমাত্র ম্যাথগুলো দিয়েছি ঠিক আছে একটা ম্যাথ দিয়েছি এবং কিছু হোমওয়ার্ক দিচ্ছি এগুলো আপনারা বাসায় করে নেবেন ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আপনাদের আজকের ইন্ডেক্স নাম্বারের ক্লাস আর আপনাদের হোমওয়ার্ক হচ্ছে এগুলো আমি ছবি তুলে দিচ্ছি ছবিটা আপনি পাবেন বাসায় সরি গ্রুপে এখন একটা ছোট্ট কথা বলি সি ওয়ান আর সি টোয়েন্টি টু এই দুটো অঙ্কের মধ্যে খেয়াল করবেন ভ্যালু দেওয়া আছে সবগুলো অঙ্কে দেওয়া আছে প্রাইস আর কোয়ান্টিটি শুধু এই দুটো অঙ্কে দেখবেন প্রাইসের পরে ভ্যালু দেওয়া আছে তার মানে কি সাপোজ প্রাইস দেওয়া আছে দশ টাকা ভ্যালু দেওয়া আছে একশো টাকা তার মানে কি আপনি দশ টাকা দামের একশো টাকার পণ্য কিনেছেন তাহলে কোয়ান্টিটি কত হবে দশ হবে কথাটা বুঝতে পারছে অর্থাৎ ভ্যালুকে প্রাইস দিয়ে ভাগ করবেন তবে এটা দেখাতে হবে না জাস্ট আপনি ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেটারে ভাগ করে করে মানটা বসাবেন আমি আবার বলছি সি ওয়ান সি টোয়েন্টি টুতে বা এই ধরনের কোনো অঙ্ক যদি আপনি পরীক্ষায় পান যে আপনার অঙ্কের মধ্যে ভ্যালুও দেওয়া আছে পাশাপাশি প্রাইসটাও দেওয়া আছে কিন্তু কোয়ান্টিটি দেওয়া নেই তখন আপনাকে কোয়ান্টিটি বের করতে হবে কেন কারণ ভ্যালু দিয়ে তো অঙ্ক করা যাবে না আপনার কোয়ান্টিটি বের করতে হবে সেক্ষেত্রে কোয়ান্টিটি বের করার সূত্র হচ্ছে ভ্যালুটাকে প্রাইস দিয়ে ভাগ করবেন ঠিক আছে আর ভাগটা ক্যালকুলেট করে দেখাতে হবে না এটা আপনি জাস্ট ক্যালকুলেটারের যোগ বিয়ে ভাগ করে করে মানটা বসালেই চলবে কিউর জায়গায় ঠিক আছে তাহলে আপনাকে অঙ্ক দিয়েছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা অঙ্ক দিয়েছে ঠিক আছে সাতটা অঙ্ক দিয়েছে এই সাতটা অঙ্ক আপনারা বাসায় করবেন আর এই অঙ্কটা একটু দেখবেন ঠিক আছে আর নেক্সট ক্লাসে আমরা এটার টেস্টগুলো করাবো রিভার্সাল টেস্ট ফ্যাক্টর রিভার্সাল টেস্ট এগুলো করাবো পাশাপাশি গ্রুপ ইন্ডেক্স আর ওয়েটেড ইন্ডেক্সগুলো আছে মোটামুটি তিনটা ক্লাসে শেষ হয়ে যাবে আমাদের ঠিক আছে তো ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন অঙ্কগুলো বাসায় করবেন ঠিক আছে আর যদি কোনো সমস্যা থাকে গ্রুপে অবশ্যই পোস্ট করবেন